Good evening, everyone. How are you? Good evening. Good evening. Give me one moment, please. I have a small problem. <laughs> okay, how are you? How is everyone doing? Are you ready, guys? <laughs> how is everyone doing? Como están? Hi, <laughs> there is a little girl, an extra student in the class then. <laughs> All right, I'm gonna share the screen. Déjenme solamente ver si logro que me cargue. Bueno, es que me tuve que conectar en línea porque desde la aplicación no funciona. Zoom, no, no sé por qué no me dejaba ingresar. Así que las disculpas por el retraso. Deme un minutito, solo cargo la presentación. Yes. One moment, please. You should be able to see. Se la voy a compartir. Me confirman si la están viendo, por favor, la presentación. Ya la pueden ver. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. All right. Thank you. Before yes, we teacher. start, thank you. Before we start with the night's class, let's uh, let me ask you, um, when is your birthday? Okay, cada uno de ustedes me va a decir when it's your birthday. Iniciamos con Sandra Noemi, que es la primera que veo acá en pantalla. No veo la pantalla. Mm, solo me tienen que decir when it's your birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños? Según lo que vimos ayer. What, what are you going? Cuando es mi año, eh, my birthday, my birthday, uh, August six. My birthday is on. Empezamos con la estructura que vimos ayer. My oh. birthday is on. My my birthday is on August six. August, that's correct. Pero la palabra birthday, ¿era así o era birthday? Birthday. 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 Yes. En vez de birthday, decimos birthday. Con la Z en medio. Birthday, ¿ok? Yes. Ok, thank okay. you. Vamos con Marcelina Amalia. Marcelina, when it's your birthday? What? When it's your birthday, Marcelina. No, no entiendo. Disculpe, pero a mí me cuesta bastante esto. Y... Es exactamente pero... lo que vimos ayer, lo que vimos anoche. When it's your birthday, ¿cuándo es su cumpleaños? Oh. Y la estructura que veíamos anoche, ¿se acuerda? My birthday is on, y digo el mes y la fecha. My birthday is in... On. January. On January. Um, in the January 15th, okay, perfect. That's it, eso es todo, exacto. <laughs> Vamos con Sara María. Sara María, when it's your birthday? My, be my, my birthday, my birthday is January 8th. January 8th, very good. January. Thank you. What about Karen Sofia? When, when it's your birthday, Karen? My birthday is on January 12th. Correct, thank you. Then we go with um, Catherine Iracema. Catherine, when is your birthday? My birthday is on July 3rd. July 3rd. Instead of three, third. Ocupamos los ordinales. Mm -hmm. Then we go um, with um, Catherine Alicia. My birthday is on October 38. Thank you, very good. And then we have Kelly Magdalena. When is your birthday, Kelly? My birthday is on May 15th. On May 15th, all right. What about Katia, when is your birthday? My birthday is on 
<laughs> August 28th. Very good. Good pronunciation. <laughs> Thank you. Now we go with Kevin Daniel. Kevin, when is your birthday? My birthday is on June, is on June 3rd. Very good. Thank you. What about Monica Marisol? When is your birthday, Monica? Hello, teacher. Hi. Eh, yes, es, se me había ido el internet y ahorita me conecté, no sé de qué está ah, hablando, la verdad. Solo es, <risa> perdón. <risa> no, solo estamos repasando lo de ayer. La pregunta, when no, it's your no birthday. Pude, no pude estar ayer, perdón. Mm, de acuerdo, solo estamos dando la fecha de nacimiento, usando la estructura que les mostraba ayer, Mónica. Pero en ese caso, solo observe ahorita cómo lo hacen los demás para que tome como el ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos con Natalie Patricia. Natalie, when it's your birthday. Hello, Natalie. Natalie Patricia está por ahí. Si no, vamos con Ovidio Baltasar. Ovidio, when it's your birthday? Ovidio está ahí. Me escucha. Me escuchan los demás. Yes. Yes. Ok. Ovidio, when it's your birthday? My birthday is, in October, is on October 12th. Perfect, October 12th, thank you. What about Rafael Cruz? Rafael, when it's your birthday? My birthday is on August 29th. August 29th, yes. Reina, when it's your birthday? My birthday is on September 18th. Perfect. Rafael, when it's your birthday? My birthday is on August. Oh, August perdón. Ya le había preguntado, ¿verdad, Rafael? 29. Thank you, lo siento. Eh, vamos con Reinaldo, perdón. Reinaldo, when it's your birthday? My birthday is on March 11th. Very good, thank you. Ricardo, when it's your birthday? My birthday is uh, July. On July. Y la fecha. It's on July uh, 17th. Very good, thank you. ¿Quién se acuerda de, lo que, de la excepción que les dije ayer? Si estoy dando la fecha completa, así como ahorita, mes y día, ocupo on. Pero si solo voy a dar el mes, ¿cuál preposición ocupo? In. In. Correct, In. very good. ¿Y para los días de la semana? On. Exactly. Si solo digo los on. días de la semana, on. Si solo digo los meses, in. Y si digo mes y día, on. De nuevo. Very good. Nice. Okay. Now we can start with today, tonight's class. Give me one moment. Okay. We're going to start talking about the future using the verb to be plus the auxiliary going to. Vamos a empezar a hablar del tiempo futuro simple, utilizando el verbo to be y el auxiliar going to. Ok, hay más de una forma de, de hablar en futuro. En el idioma inglés tenemos hasta tres formas de expresarnos en futuro. La primera es esta, utilizando el verbo to be y el auxiliar going to. Ok, en este escenario, esa combinación del verbo to be y going to, todo se vuelve un auxiliary para hablar en futuro. Y I need three volunteers. Ocupo tres voluntarios. Uno para leer cada pregunta y las dos respuestas. Veamos. Um, levantemos las manitas para que los pueda ver, por favor. Los voy asignando, ¿de acuerdo? So, let me see. Katia Elizabeth Serrano, you will be number one. Reinaldo, you will be number two. And Marbelli, you will be number three. Leen la pregunta y las dos oraciones que están ahí. Okay, teacher. Mm -hmm. uh, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I am going to celebrate my birthday. No, I'm not. I am going to stay home. Thank you. Number two. Is Kayla going to head? A party for you? Yes, she is. 
she's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Thank you, very good. And number three, please. Are the winter going to sing to you? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. No, they aren't, but they're going to give me cake. Give me a cake. Okay. Esta pregunta, are you going to do anything this weekend? Vas a hacer algo este fin de semana. Are you going to do anything this weekend? Y por lo general siempre decimos la primera respuesta corta que es sí o no. Y luego damos más información. Eh, el ejemplo para este caso tiene yes, I am. ¿Por qué contesto así? Como si fuera una pregunta con el verbo to be. Porque de hecho lo es. Lo único que voy a hacer es complementarla con el auxiliar going to al aclarar la información. Entonces, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. Es la misma estructura de las yes or no questions with the verb to be. Para las respuestas cortas. Ya la respuesta larga, viene usted, ocupa el sujeto, verbo to be, auxiliar going to y el verbo. Yes, I am. I am going to celebrate my birthday. Okay? And so on and so forth. This is just for examples. This is just to use as examples. Esos solo son unos ejemplos. Okay? Now, we have the structure. Uh, who wants to help me read this, the structure? Necesito dos voluntarios. Uno que lea la estructura y otro que lea los dos ejemplos que están ahí. Um, let's see. Jancy me ayuda leyendo la cajita de la estructura y Ricardo me ayuda leyendo los ejemplos, por favor. Veamos. Ok. Affirmative. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Thank you. That is correct. Ricardo. I am going to work in the morning. Mario is going to buy uh, a new car. Correct. All right, la estructura acaba de leer, Jancy. Subject plus verb to be, plus, plus going to, plus verb. Y todo lo que siga después del verbo ya es complemento solamente. ¿Cómo se ve esta estructura ya puesta en oración? Y acá tenemos los dos ejemplos. Ok, entonces, I sería mi sujeto. Am es el verbo to be que le corresponde a este sujeto. Going to, el auxiliar. Y walk es mi verbo. Todo lo que le sigue, complemento nada más. En este escenario, tercera persona, he. Mario es el sujeto. Y es el verbo to be que le corresponde a ese sujeto. Going to siempre es el auxiliar. Y buy es el verbo. A new car sería el complemento. Tomen en cuenta que cuando ustedes están usando auxiliares, el verbo que sigue después de un auxiliar siempre va a ir en su forma base. Al menos en los tiempos simples, que estamos viendo en esta etapa, siempre que ustedes lleven un auxiliary como going to, will, o did, cualquier auxiliar, el verbo que le sigue se queda en la forma base. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que hace el auxiliary. Él hace el cambio de, del tiempo en la, en la oración. Ok. Como sugerencia, si pueden copiar esta estructura y copien uno o dos ejemplos. Y luego, el fin de semana, si ustedes quieren practicar o repasar, Intenten hacer más, más oraciones por su propia cuenta con diferentes sujetos y diferentes verbos. Así se van acostumbrando y les sirve como repaso por su cuenta propia aparte. Ok, now we're going to practice. You're going to work individually and you're going to create three sentences using the structure future with going to be going to in first person. ¿Cuál es la primera persona? I, yo. Siempre es primera persona hay. Van a hacer tres oraciones utilizando esta estructura en primera persona. ¿Ok? Una como esta, por ejemplo. I am going to walk in the morning. Voy a caminar en la mañana. ¿Ok? You have to create three sentences. Van a crear tres oraciones en este momento. Las tres van a ser con el sujeto yo. ¿Ok? I'm going to give you two minutes. Son las 8.16. En dos minutos podemos iniciar. Tienen dos minutos para crear sus tres oraciones.
If you have questions, you can ask. Si tienen dudas o preguntas de cómo se dice algo, siempre pueden preguntar, acuérdense. All right, it's 8.18, we can start. Podemos iniciar, ya pasaron los dos minutos. Los que ya las tienen sus tres oraciones, iniciamos. Levanten la mano, por favor, para irlos asignando. Empezamos con Rina de Los Ángeles, por favor. I am going to work tomorrow. Okay, that's one. I am going to take a shower in the morning. Very good. I am going to wash my clothes. In the weekend. Very good. Hay otra expresión que se ocupa que versión nativos para decir wash the clothes. En vez de decir wash the clothes, usted puede utilizar do the laundry. Se lo voy a poner ahí en el chat. Do okay. the laundry. Es lo mismo que lavar la ropa. Uh -huh. okay, gracias. Very Thanks. good. Perfect. Thank you. Those were good sentences, Gina. Stacy Nicole, vamos con las suyas. Yeah, I am going to go to the class. I am going to eat pupusas. I am going to do exercise. Very good. <laughs> Jancy, Andrea, please. Okay. I'm going to drive so far. Okay. She's going to take the breakfast with us. And no. Carla is going to paint her house. Um, me hizo dos oraciones en tercera persona, Jancy. Eran las tres en primera persona, yo. <laughs> oh, okay. okay. Pero sí están correctas, sí están hechas correctamente. <laughs> Thank Te you. Te lo digo. Um, yes, si lo, si lo quieren improvisar, yes. Okay. Sería, I'm going to drive, to drive so far. Mm -hmm. I'm going to take the breakfast, the breakfast with you. And mm -hmm. I'm going to paint my house. Very good, Jancy. That was correct. Thank you. Vamos con Ricardo Guerrero, please. I am going to play football with my friends. I am going to read newspaper in the bus. I am going to eat cake in party. Very good, Ricardo. Good sentences. Thank you. Marcelina Amalia, por favor, veamos. I am going to go in the morning. I am going to eat in the restaurant. I am going to drive in my car. Thank you. Very good. Good sentences. Vamos con Kevin Daniel. I am going to read a book. I am going to work tomorrow. I am going to sleep later. Very good. Thank you. Karen Sofia. I am going to cook rice and meat in the afternoon. I am going to invite my friends on Saturday in the evening. I am going to walk in the morning. Very good, Karen, thank you. And last but not least, we go with Natalie Patricia. I'm going to run in the park. I'm going to eat ice cream in the afternoon. I'm going to clean my room. Very good, Natalie. Great job. Perfect. Ok. Esas son las oraciones en primera persona utilizando el future with the verb to be and the auxiliary going to. Ok. La siguiente parte es crear tres oraciones en tercera persona. Ok. Ya hicimos todas en primera persona. I, I am going to, I am going to, I am going to. Ahora puede ser he is going to, she is going to, or it is going to. Y pueden usar nombres propios en vez de he or she, ¿verdad? Pueden utilizar los nombres propios de las personas. ¿Ok? Les voy a dar tres minutos para eso. Son las 22 a las 25 iniciamos.
make sure que sean en tercera persona. Ok, los que ya terminaron pueden levantar la mano y vamos a iniciar con ustedes. Las oraciones en tercera persona serían esas. Ok, we go with Jancy y Andrea, please. Iniciamos. Ok, Jesse is going to write a poem. He is going to buy a car and Abby is going to watch TV. Perfect, Jancy, those were correct. Thank you. Kevin, Daniel. She going to buy a cell phone. De nuevo. She going to buy a cell phone. ¿Qué falta ahí, Kevin? Después de she. Oh, is. <laughs> yes, verb to be. <laughs> she, she's going to buy a cell phone. Mm -hmm. He's going to drive the car. And she going to watch TV. No, we'll be asking she going, Kevin. Ah, it's tratar de decir she's. <laughs> ah, she's. Mm -hmm. Entonces, ¿qué suena la S? She's. Okay. Casi como queso va a sonar she's. <laughs> yes, she's. Very good, Kevin. Thank you. Marbelli y Jocelyn, please. Adam are going to drink milk. Adam are or Adam is? Adam is, perdón. Uh -huh. <laughs> eh, Nayeli is going to eat hamburger. Okay. Y Alexi is going to work in the morning. Very good, thank you. Ricardo, please. Gladys is going to exercise in gym. Alonso is going to run in the park. Carlos is going to talk with mother. Very good, Ricardo. Thank you. Stacy Nicole, please. Uh, Sofia is going to drive a car. Uh, he is going to ride a motorcycle. She is going to go to the party next weekend. Perfect. Thank you. Reinaldo. Carla is going to drink coffee in the morning. Felipe is going to watch TV every day. Mm -hmm. uh, Vanessa is going to read sometimes. Very good. Those were correct, Reynaldo. Thank you. Katia, please. Katia Elizabeth. Está en mute, Katia. Sorry. <laughs> <laughs> Ahora sí. Alejandro is going to eat Italian food tomorrow. Belen is going to study in this university. Karen is going to take her final exam tomorrow. Very good, Katia. Very good sentences. Monica Marisol, please. Eh, teacher, solamente una pregunta. Cuando va le, el he y she, siempre va el is? Yes, that yes. is correct. Okay. Mm -hmm. Okay, number one, he is going to drink coffee. Number drink. two, uh -huh. drink he coffee. is going to eat with his friend. Mm -hmm. In number three, she is going to inlet. She is going to. La última. Inlet. 
Uh, ¿qué, es, ¿Qué es eso, Mónica? Alistarse. Alistarse es get ready. Se lo voy a poner ahí en el chat. Alistarse se dice get ready. Uh -huh. She's going to get ready. Ok. Thank you. Natalie y Patricia, please. She's going to work every day. He's going to do his homework on the weekend. She's going to listen to music in the afternoon. Very good. Perfect. Todos estaban haciéndolo según la estructura que se les dio, así que that's perfect. Me indica a mí que sí entendieron la estructura y que sí se les está facilitando lo que Muchas les mencioné. Dígame. Perdón, una preguntita. Uh -huh. Cuando utilizamos el it, ¿pudiera darnos un ejemplo? Por sí. favor. Por ejemplo, yo tengo que llevar a mi mascota al grooming mañana. Yo puedo decir, my bunny is going to the grooming tomorrow. Is going to go to the groomer tomorrow. Yo voy a decir, mi, mi conejito tiene que ir al groomer mañana. O mm. puedo decir, it is going to go to the groomer tomorrow. Mm. Uh -huh. Para animales o cosas. O también para re referirnos al tiempo, al clima. Si usted quiere decir, va a llover, usted mm -hmm. dice, it, it is going to rain. Mm -hmm. O si quiere decir, va a estar caliente, it is going to be hot. It, para referirnos al clima. Okay. Uh -huh. Para cosas, clima o animales, ocupamos it. Lo que pasa es que con animales no es tan común porque los humanos tenemos la tendencia a decir he or she para referirnos a nuestra mascota si es, uh, si es macho o hembra, ¿verdad? pero en realidad tendría que ser it. Pero ya es aceptable, socialmente ya es aceptable que cuando hablamos inglés nos refiramos a nuestras mascotas por he or she. Así que voy a tirar las dos. Se le decía she o he por cariño. Ajá, justamente así es, pero ya es aceptable gramaticalmente también. <ríe> así como en español ya se acepta la persona. palabra chatear o textear. <ríe> Similar to that. Good questions. Ok, nine. We're going, now we're going to be, ya estamos manejando las afirmativas. Mi sugerencia, lo que les decía, quédense con la estructura y repasen a, a modo de hacer más oraciones ustedes. Ahorita hemos hecho en primera persona y en tercera persona. Pueden hacer utilizando plurales también, ¿verdad? Um, now we're going to talk about the questions with the structure. Auxiliary going to and the verb to be. Y acá tenemos la estructura, pero la vamos a ver más claramente. Where is it? Ah, no, acá está. ¿Quién me ayuda a leerla? La estructura que está acá. Veamos. We need one volunteer. Verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement. Yes. Bastante similar a la estructura de oraciones afirmativas. Lo único que va a cambiar en este escenario es que ya no va el sujeto primero. Para la pregunta de sí o no, va el verbo to be primero. ¿Ok? Aquí ya no digo I am going to. Aquí digo am I going to. Aquí ya no digo she is going to. Aquí digo is she going to. Lo único que cambia es que el verbo to be va antes del sujeto. Esto es para la estructura de preguntas de sí o no. No hay información, ¿de acuerdo? Now, misma, misma recomendación, copien la estructura y practiquenla después, ¿ok? Como extra. Now, we have guiding examples um, with the auxiliary going to. Y lo que les mencionaba, eso es para preguntas de sí o no. Um, we need three volunteers, tres personas que me ayuden con esos ejemplos de la cajita verde. Veamos. Um, Marcelina, you can help me with number one, please. Me ayuda leyendo la primera, Marcelina. Jancy, number two. And Rafael, number three, please. Are you going to buy the car? Thank you. Number two. Jancy, number two. It's a mute. <laughs> Ah, no, no voy a activar aquí. Okay. Is she going to travel with you? Thank you. And number three. 
I am going to visit my family tomorrow. Ahí me lo dijo en afirmativo. Haga la pregunta, ¿no? I am going uh -uh. to visit. No, no dice I am. ¿Cómo dice? I am. Uh -uh. Mire, al revés. Dice am uh -huh. I. Ah, sí, perdón. Am I going to visit my family tomorrow? Yes. Y estas preguntas que ustedes van acá como ejemplo guías son la estructura que acabamos de ver en la imagen anterior. Ok. Esta de acá. Verbo to be, sujeto, going to, plus verb and complement. Ya puesto en oraciones o en preguntas, se ve de esta manera. Verbo to be, are. De acuerdo al sujeto, obviamente. You, sujeto. Y la misma estructura, auxiliar going to, más un verbo en su forma base y complemento. Verbo to be, sujeto, auxiliar, verbo. Verbo to be, sujeto, auxiliar, verbo. Todo así en la misma estructura, ¿de acuerdo? Solo que el verbo to be va a variar de acuerdo al sujeto. ¿Ok? So, we're going to create a conversation. ¿Ok? Vamos, antes de hacer la conversación. Necesito que me digan, improvisen en, en el aire, así ahorita una, una pregunta eh, de sí o no con going to. Veamos, ¿quién quiere iniciar? Volunteers. Stacy, ¿cuál es su pregunta? Veamos. Uh, is she going to wear a dress? Very good. Thank you, Katia. Are you going to play soccer? Very good, thank you. Jancy? Is she going to visit her parents? Perfect, thank you. ¿Dónde están los demás? Todos tienen que darme una pregunta ahorita, veamos. Kevin? Um, uh, Carlos is going to go to the university tomorrow. Mm, no puede ir el sujeto antes. Tiene que ir después del verbo to be. De nuevo. Is going, is, is, is Carlos, Carlos, is mm -hmm. Carlos going to the university tomorrow? Correct. That is the structure, Kevin. Very good. Marbelli, please. Are you going to study English tomorrow? Very good. Thank you, Ricardo. Are you going to drive the car? Very good, thank you. Karen Sofia? Are you going to shower in the morning? Very good, thank you. ¿Dónde están los demás? Veamos, faltan varios. Where are your hands? Levanten las manos para asignarlos, por favor. Tienen que darme una pregunta a cada uno. Reina de Esperanza? Is she going to sing on the party? Very good. Marcelina? Are you going to class in the universe? Are you going to have class? Vas a tener clase, ¿verdad? Are you going to have class in the university? Sara Maria? Is, is Pablo going to visit the doctor in tomorrow? Sing it in. Tomorrow. Uh, tomorrow. Yes, very good. Monica Marisol? Is she going to run to the park? Very good. En vez de la U suena la O. Run to the park. Natalie Patricia? Is Mary going to host party in the weekend? Thank you, very good. Vamos con Rina de Los Ángeles. Are they going to walk in the morning? Very good, thank you, Reinaldo. Are you going to walk in the afternoon? Very good, thank you, Ovidio. Are you going to go to a park? Very good, thank you. Now, la mayoría puede crearles ya fácilmente las oraciones, las preguntas de sí o no, okay? Now, remember, la respuesta, y vamos a ir un, una, un par de presentaciones atrás. Acá. Ok, siempre que ustedes hagan una, una pregunta de sí o no, inicien con una respuesta corta. Ya sea, yes, I am, o no, I am not. Si es tercera persona, yes, she is, o no, she isn't. 
Y así sucesivamente para los demás sujetos el verbo do to be a corte. Y después confirman el resto de la información. Por ejemplo, are you going to take a shower tomorrow? Yes, I am. I am going to take a shower at 6 a.m. Okay, an example. So what you're going to do right now is that you're going to create a conversation using the combination of yes or no questions and affirmative sentences. Las dos estructuras que acabamos de ver, preguntas de información, per, perdón, preguntas de sí o no y oraciones afirmativas. Les van a utilizar esas dos estructuras para crear una conversación corta, ¿ok? Vamos a entrar a las salas, we're going to go to the break rooms y van a crear una conversación. Obviamente tienen que hacer en tiempo futuro. Puede ser algo tan sencillo como un ejemplo, uh, Sara María. Hi, Sara, what are you going to do on Saturday? Y Sara, ah, oh, on Saturday I'm going to have a party and I'm going to go to El Tunco at night. Y luego Sara me pregunta a mí, yo le doy información, dos, tres preguntas, ¿ok? La idea es que sea fluido, que no se queden pensando, sino que sea fluida la conversación, ¿de acuerdo? No, como les repito, no tiene que ser tan larga, un par de oraciones como respuesta para cada uno y hacen una o dos preguntas por cada uno, ¿ok? So we're going to assign the rooms. Vamos a tratar de dejarlos de dos a tres cada uno de los grupos, ¿ok? Eh, ¿Alguien tiene pregunta ahorita? ¿Sara? No. no. ¿Rina? No. Es que veo manos arriba, entonces no sé si tienen preguntas. No, no, no. Ok, no entonces, in, ok. Ya les va a aparecer la, la pestañita para que entren a las salas. Asegúrense de aceptarla, por favor. Ok, casi todos van a quedar de tres. Eh, solo dos grupos, varios grupos van a quedar de dos, pero la mayoría queda de tres. Y ya tendrían que estar viendo la, el pop-up para entrar a las salas. Tienen tres minutos para crear su conversación. Natalie no se ha unido a ninguna sala. Natalie está ahí. Natalia Patricia, me escucha.
Hi, Victor. How are you? Hi, good evening. Good evening. Ahorita están trabajando en la sala sus compañeros. Están creando una conversación eh, utilizando la estructura de be going to, simple future, eh, en afirmativo y las preguntas de sí o no. Eh, igual, ahorita ya están, solo les quedan dos minutos. Así que solamente le voy a, le voy a mostrar a usted la estructura porque se acaba de conectar, ¿verdad? Sí, es que acaba de, de venir de... Ok, le voy a dar un repaso, un repaso breve. Eh, sí le recomiendo que copie esas estructuras que están aquí ahorita. Mira. Para oraciones afirmativas, usted va a utilizar el sujeto, plus the verb to be, plus auxiliary going to, plus the verb, plus complement. Esa es la estructura para hacer oraciones afirmativas en futuro, usando el auxiliar going to y el verbo to be, Victor. Esa estructura sí. puesta en oración se mira de esta forma, mire. Sujeto, verbo to be, auxiliar going to y el verbo. I am going to walk in the morning. Yo voy a caminar en la mañana. En la número dos, sujeto, verbo to be, según el sujeto, el auxiliar going to y el verbo, mire. Mario is going to buy a new car. Mario va a comprar un carro nuevo, ¿verdad? Trate de hacer una oración, sí. Víctor. Ahorita, ahorita. Uh -huh. eh, voy a buscar un cuaderno. Ok. Tenemos 10 segundos más en lo que regresan los demás compañeros a la sesión. Deme un minuto, por favor. Tres segundos. Ok. Ya tendrían que estar todos de regreso. Vamos a iniciar con las conversaciones. A ver qué crearon ustedes. Veamos. Wait a moment. Here. So, room number one. Iniciamos con el grupo número uno. Katherine Iracema y Kevin Daniel. And uh, hi, uh, Catherine. Catherine. Catherine is on mute. Sí, ya yes. está. Okay. Uh, Repite las preguntas, uh, teacher. Yes, please. Tiene que okay. ser una conversación fluida. Okay. Uh, uh, Catherine. Um, is, is going to is going to eat uh, last class. Repeat the question, Kevin, please. Mm -hmm, bye. Okay. Are you going to eat last class? Mm, last es tiempo pasado. No lo puedo comentar. After, after, after. Ah, are you going to eat after the class? Okay. Okay. Catherine, are you going to eat after the class? Yes. Yes, ¿qué? Okay. Tenía que poner solo sí o no con un complemento. <laughs> Tiene que ser toda la respuesta completa, lo que hemos estado practicando. <laughs> Me repetís la pregunta, por favor. Uh, Catherine, are you going to eat 
uh, after the class? Yes, yes, after is in, in the class. Mm, repasemos, Catherine. Um, si se acuerdan, les dije, eh, los, les mostré de regreso la estructura de la primera pantalla donde les, les mencionaba. Si nos hace una pregunta de sí o no, yo contesto primero la versión sí o no y después digo el resto de la información para confirmar solamente. Por ejemplo, are you going to eat after the class? Y si usted va a comer, usted dice, yes, I am. Y puede decir, por ejemplo, I am going to eat pizza after the class. ¿De acuerdo? Da un poquito extra de información. All right. No puedo contestar solo yes or no. Tiene que ser yes, sujeto y verbo to be, o no, sujeto, verbo to be, not. ¿De acuerdo? Ese es el mínimo aceptable para estas estructuras. Vamos con... Eh, no sé si sigue la conversación. Catherine le pregunta a Kevin o... Ah, sí, yo le he hecho algunas preguntas. Ok. Como, por ejemplo, are you going to shopping in the morning? To go shopping. Eh, no, I'm not. I'm going to study in the morning. Perfect. That is the structure, Kevin. Thank you. Thank you, Catherine. We're going with Thank room you. number two. Vamos con el grupo número dos. Catherine, Alicia, Katia, and Wendy. Hey teacher. Hi girls, where are you going Hi. to tomorrow? I'm going to ballet class. What about you, Wendy? Wendy? Es que a Wendy le estaba fallando un poquito el internet, dijo. Ah, ok. Terminen los ustedes entonces. Eh, voy a responder lo que dijo Wendy. Okay. Rest in my house. I'm going to rest. In my house. Yes, I'm going to rest I'm, in my house. I'm going to rest all day. Ah, eso dijo. <laughs> ah, bueno. <laughs> <laughs> Perfect. Thank you, room number two. Vamos con room number three. Rafael Cruz y Ricardo Guerrero. Ricardo, is going to party on the weekend? Mm, ¿Cómo le preguntaría a Ricardo si él va a ir a una fiesta el fin de semana, Rafael? Ahí está, lo que acaba de hacer es una oración afirmativa, no es una pregunta. ¿Cómo le pregunta a Ricardo si él va a ir? Is. Mm -mm. Usted está hablando con Ricardo. Are you? Are you, perdón. Uh -huh. Are you is going In the party on the week. Uh, um, el, okay. si, ya, si ya tengo el are you, ya no ocupo el is, Rafael. El, el is es para he, she, o it. Pero aquí está hablando de you, usted. Are you going to? Are you going to? Are, are you going to in the party on the weekend? ¿Qué falta después de going to, Rafael? ¿Cuál es el verbo que está usando? Eh, party, fiesta. Ajá, fiesta no es un verbo. Necesito un verbo después del auxiliar ah. going to. Are you going to dance at the party? Are you going to go to the party? Are you going to eat at the party? Ok, cualquier verbo, pero tiene que ir un verbo antes de la palabra party. Veamos. Are you going to in? No. Are you going to dance dancing? Mm -hmm. in, At the party. In the party on the week on the weekend. Mm -hmm. Very good, Ricardo. Yes, I am. I am going to dance party. At the uh, party. <laughs> at the party in the weekend. Very good. <laughs> Nice. A veces cuando estamos iniciando a ver un tema y tratamos de crear oraciones más largas, es común que se nos, se nos vaya algún, algún elemento de la estructura, ¿verdad? Pero es cuestión de práctica nada más. Por eso les decía yo, copien la estructura y después cuando hayan escrito las oraciones, vayan revisando que lleve cada elemento. Lleva sujeto, lleva el verbo to be, lleva tal cosa. Y si estoy preguntando, al revés, lleva el verbo to be al inicio, lleva el sujeto después, lleva el auxiliar y lleva mi verbo. ¿Ok? Y de esa manera ustedes 
se van acostumbrando. El cerebro una vez se lo memorice, se lo da solito la información. Muy bien, Rafael en Ricardo. Thank you. Vamos con el room number four, que sería Ovidio, Rina y Ruth. Eh, yo solo conversé con Rina. Ok. ¿Está bien? Sí. Ok. Um, hi, Rina. Hi, Ovidio. Are you going to go to, to the school? Uh, I am going to a school. To go next. to school? I am, go, I am going to go to a school in the next week. And I am going to go to a school at 7 a.m. to at 12 p.m. 2.12 p.m. 2.12 okay. p.m. Um, Ovidio, are you going to buy in the supermarket? Yes, I am. I am going to go in the weekend. Very good, Rina, Ovidio. Very good job. <laughs> ok, vamos a seguir uh, con la clase. De gracias a los que sí pudieron participar ahorita. Vamos a ver la estructura de la versión corta. Ok. Existe una versión corta. En realidad no es tan corta, solo es abreviada realmente. En vez de decir going to, ustedes pueden utilizar la expresión gonna. Gonna. Yo, yo como profesora no utilizo ese, esa expresión y no aconsejo que lo utilicen porque es bien informal. Es bien, bien, bien informal. Um, yo, por ejemplo, a mi jefe yo no le diría, hey boss, are you gonna go to the party? <laughs> No, verdad. Es, are you going to? Para mí es lo ideal y prefiero que mis alumnos se lo memoricen la versión larga, going to. Pero sí quiero que la conozcan porque la pueden utilizar cuando estén hablando con sus amigos o con su familia, con gente de confianza. Ustedes pueden utilizar gonna. ¿Ok? Tanto en positivo como en negativo, como en preguntas. Are you gonna go to the party? Yes, I'm gonna go to the party. O oh, no, I'm not gonna go to the party. Right? Lo pueden utilizar en cualquiera de las versiones. Solo es para que la conozcan, pero idealmente sí quisiera que trabajáramos con la versión completa para que nos acostumbremos. All right? Good. Moving forward. We're going to talk about holidays in the U.S. Festividades en Estados Unidos. Y tenemos seis festividades. Y está la fecha de cada una. Ocupo seis voluntarios. Cada uno lee la festividad y la fecha de cada fiesta. Adicional, después de leerlo, usted va a decir una oración de algo que usted vaya a hacer. Por ejemplo, New Year's Day, January 1st. I am going to eat um, turkey, turkey bread, turkey stuffed bread on January 1st. I am going to eat turkey stuffed bread on January 1st. ¿Ok? Dicen la, la, la celebración, la fecha y haga una oración que usted, algo que usted va a hacer ese día. Independientemente que no celebro, no solo es para practicar. Ok. Um, ocupo seis voluntarios. Katia, usted sería la primera. Los demás levanten la mano para asignárselos después, por favor. Katia. Ok, teacher. Um, January 1st, uh, New Year's Day. Uh -huh. uh, una oración, ¿verdad? Uh -huh. um, New Year's Day, uh, I am oh. going. On New Year's Day? Ah, okay. On New Year's Day, I am going to go on vacation to Roatan. Very good, Katia. That was perfect. Thank you. Number two, Jancy, please. Okay. Valentine's, Valentine's Day. Valentine's. Valentine's. <laughs> uh -huh. Valentine's Day is on February 14th. 14th. Mm -hmm. And... On Valentine's Day. Para empezar su oración. Okay. On Valentine's Day. <laughs> on Valentine's Day. On Valentine's Day. I'm gonna do nothing. <laughs> <laughs> Me río por no llorar. <laughs> Thank you, Yancy. Um, cuando vamos a decir I'm not, I'm gonna do nothing, yo digo I'm not gonna do. Y ocupo anything, Yancy. I'm not going to do anything. Yo podría hacer la positiva. <laughs> Pero está bien. Okay. Uh -huh. Thank you. Vamos con Ricardo, number three. 
Independence Day, July 4th. Mm -hmm. uh, I am going to Independence on Independence Day. Sleep, sleep all day. <laughs> Inicio con on Independence Day, Independence Day, y luego I am going to sleep all day. <laughs> yes. Very good. Vamos, tenemos tres más. Veamos, Natalie, please. Halloween, October 31st. 31st. Uh -huh. On Halloween, I'm going to watch movies. Very good. <laughs> Halloween movie. <laughs> Thanks, Stacy. Thanksgiving. Uh, Valentine's Day is no. going to Thanksgiving. Vamos. En este. Acabamos. Oh, no. Thanksgiving. Uh, Thanksgiving is going to be on fourth Thursday. Thursday. Uh, I am going no. to In November. Fourth Thursday in November. El cuarto jueves de noviembre. November. Uh -huh. And I am going to... Ay, es que no veo la imagen. Um, pero puedes solo iniciar. On Thanksgiving, I am going to... And no. I am going uh -huh. to... Visit my family <laughs> that's correct that's good number six christmas monica please uh, christmas december 25th 25th how se pronuncia the último 25th 20 feet, porque se le pone, se pronuncia la T y la H, ¿verdad? Sí, yes, 25th, yes. Okay. Uh, I want to the movies. I'm going to go to the movies. Hmm? Repeat. Repitamos esa última, Mónica. I'm going to go to the movies. I am going to the go movies. Uh -huh. To go to movies. A veces con el verbo ir um, lo omitimos cuando estamos usando going to porque pensamos que es como I'm going to the movies, pero ahí ya no estoy hablando en futuro, ahí estoy hablando en presente progresivo. Siempre tiene que ir un verbo en su forma base después del auxiliar. I am going to go, ahí ya futuro. I'm going to go, ok? That's going to be it for tonight, uh, Natalie. ¿Tiene pregunta? Sí. ¿Cómo dijo que se decía el 31? 31st. 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 Correct. Okay. Yes. <laughs> Good question. That's going to be it for tonight, everyone. Eso va a ser todo por ahora. Así que los veo el día de mañana. Descansen, repasen, practiquen. Que ya saben, de entrada se les pregunta lo que se vio la noche anterior. <laughs> so have a good night, everyone. Feliz noche. Okay, bye. Good night, everyone. Bye. 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 Bye.